but i think that is part and parcel of uh, the online session sir that we are conducting thank you sir for joining once again a very good afternoon to all i welcome you all uh, to this first technical session that we have uh, with a senior professor m n chaturvedi sir professor m n chaturvedi sir is uh, the senior professor in department of geology university of delhi sir is a phd from banaras hindu university in 1984 Professor Chaturvedi is the head of the Department of Geology since 2017, University of Delhi. Sir, in the past, has taken up many administrative and academic duties. Like uh, he uh, he was the dean, Research Life Sciences, University of Delhi, from 2012 to till 2016. He was the director, Cluster Innovation Center, DU, from to 2012 till 2016. program coordinator uh, cluster innovation center director uh, institute of lifelong learning cpdhe uh, from 2010 till 2012 also uh, sir specializes in biochemistry and molecular biology and his areas of research interest are chromatin remodeling and regulation of gene expression mechanism of cytokine action and signal transduction inflammation and cancer epigenetic regulation during uh, liver regeneration sir has a experience a teaching experience of over 30 years uh, of teaching biochemistry molecular biology molecular genetics at the post graduate level to his credit uh, professor chaturvedi has a number of honors and awards to name a few he was elected as the president of indian association of teachers in biological sciences in 2016 elected fellow of national academy of sciences india 2010 also he was a man of the year american biographical society usa in 1995 Sir has also been the external member of Board of Research Studies, Northeastern Hill University, Shillong, Meghalaya, in 2017, and was the member of Board of Governors, member of Managing Committees, GSFC University, Vadodara, Gujarat. Also, sir was a member of CPCSEA, Ministry of Environment and Climate Change, Government of India. Sir has been a member of. a uh, different editorial board of oncologist virology and also sir has been uh, the external member of school of board of studies uh, school of life sciences university of hyderabad sir to his credit has over 200 research papers published in national and international journal and has to his credit a number of books on his area of research interest also uh, professor chaturvedi professor chaturvedi has undertaken many university services and consulting activities like he is the ex, uh, he was the external member school of board of life sciences university of hyderabad external member school board school of life sciences north eastern hill university shillong external member department advisory board of department of education and sciences and mathematics ncert sir has also been on the governing body of uh, as a member of many colleges of university of delhi like delhi college of arts and commerce uh, garki college uh, the uh, governing body of school of open learning atmaram sanatan dharm college to name a few sir is the member of american society of biochemistry and molecular biology life member of society of biological chemists life member of uh, association of uh, gerontology india life member of indian society of cell biology sir has undertaken many major and minor research projects in his academic session academic career sir has guided over 14 phd's and at present has around 4 phd under her super, under his supervision thank you sir for sparing your time and being here as a resource person for first technical session of this refresher course i welcome you all uh, i welcome you on behalf of iqac atmaram sanatan dharm college sir and tlc ramanujan college thank you sir for being here and over to you now thank you Thank you, Dr. Gupta, and I thank both the colleges, ARST, and am I audible? Yes, sir. You are audible and visible, sir. So 
for uh, giving me this opportunity to share some of my thoughts. And uh, again, to the, uh, to the participants, now what Dr. Gupta read about our CV, uh, that is a part of our routine activity in a sense that nowadays it is important that in Delhi University, uh, what it does, but at least in the sciences, that we put up our uh, profile on the website. So we have a different kinds of profile and it will become mandatory to show to the public that what we do. So in a way, this is sort of our own advertisement, which we do, and she has picked up something from that. And not all everything was read was a correct in the chronological order, so there were some mistakes also. But that's a, a nothing to blame with us. These are all past activity. More important is what we do present. That's more important. Uh, past is only to demonstrate for others. Now, in the morning, you had an excellent start by Professor Dinesh Singhji, who, I mean, as you witness, as you know, many of you know him as a former vice chancellor. But he is a, uh, his original ability, his articulation is par excellence. So what the title of this theme of this FDP workshop is that the excellence and quality teacher teaching and different aspects of it, he is the one who symbolizes, epitomizes of all of that. And that you had an experience of it. Now, what simply I'm going to do is, obviously I don't have his skill of vocational, uh, vocational or articulation. So in the sciences, we take help of slides. So I will try to overcome my, my uh, so I will show the slides, both the slides. And as I have been told that this lecture has to be bilingual. Bilkul chinta mat kariye, hum dono vasa mein istamal karenge. Aur vaise bhi aap baad mein dekhenge ki na to mujhe angreji ka kya hai, na mujhe hindi ka kya hai. Dono ko mila ke kuch na kuch to kar kar hi lete hain hum log. To jaise aaj ki hum log ki bhartiya vasa ho gayi hai, jisko ki hum log hindlish bolte hain, na hindi bolte hain, na angreji bolte hain. To lehaza aaj kal jo bhartiya vasa ho gayi, usi vasa ka istamal mein bhi karunga, jisko bolne mein. Aur मैं कोई भी नई चीज आपको नहीं बताने वाला आप सभी अध्यापक हैं आप सभी एक कुशल अध्यापक हैं मुख्य विषय इसमें यह है कि जैसे मैंने इस पूरे टाइप टॉपिक को देखा है तो इसमें मैंने तीन चीजें पाई हैं और तीनों चीजों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करेंगे आप तो एक ओवरव्यू में देने की कोशिश करूंगा कि व्हाट ऑल हैव टू बी कंसीडर्ड एंड व्हाट ऑल हैव टू बी टेकन वो तीन विषय क्या-क्या है तीन विषय आप पाएंगे कि एक तो आपने कहा शिक्षा तो शिक्षा में उत्कृष्टता गुणवत्ता लानी है लेकिन शिक्षा जो है वो कैसे होगा तो शिक्षा एक शिक्षक द्वारा दिया जाएगा तो शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षक में उत्कृष्टता गुणवत्ता ये दूसरा विषय हो गया तीसरा विषय इसी से जुड़ा हुआ है वो तो शिक्षण की पद्धति तो बेसिकली इसमें तीन मुख्य विषय है तीनों का गुणवत्ता और उत्कृष्टता कैसे लाई जाए साथ इस विषय पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और विचार विमर्श करना चाहते हैं इस मोड में विमर्श तो कम हो सकता है मैं ही अपना विचार ज्यादा रखूंगा कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं अपना विचार थोड़े समय में रख पाऊं और बाकी समय अगर आपसे मैं इंटरेक्ट कर पाऊं तो शायद ज्यादा उचित होगा मेरे मैं उसे स्लाइड शेयर कर लेने दीजिए जरा सा एक मिनट ये स्लाइड कहा चला गया तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए जूम मैं बहुत दिन बाद अभी यूज कर रहा हूं
क्या मेरा स्लाइड विजिबल है अभी आप लोगों को यस सर इट इज विजिबल सर टीचिंग इन हायर एजुकेशन एफेक्टिवनेस इन चैनल यस सर तो चलिए शुरुआत करते हैं तो जैसे फिलहाल तो मैंने यहाँ टीचिंग शब्द इस्तेमाल किया है लेकिन मैंने कहा कि यहाँ तीनों शब्द अगर हिंदी में कहे तो शिक्षा शिक्षण और शिक्षक तीनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा और जैसा हर हर मैं अपने विचार और लेक्चर को शुरू करता हूँ तो उसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ बहुत सिंपल है जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि मैं बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं हूँ कोई कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ जिसमें कि एक बड़े लार्ज मॉस और ऑडियंस को मैं इंप्रेस कर पाऊँ हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी मैंने अनुभव किया है उसी अनुभव के आधार पर ही मैं आपसे कुछ बातें कर जा रहा हूँ और दूसरी बात है जैसे मैं आई एम इक्वली नॉट ए लैंग्वेज एक्सपर्ट आई डू नॉट हैव ए प्रोफिशेंसी एंड ओरिजिनल स्किल ऑफ माई अदर पीपल तो ओनली थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज बॉरोड बेस्ड ऑन माई माई टीचिंग इन माई ओन सब्जेक्ट लेकिन मैं आपको अपना सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा उस तीस पैंतीस वर्ष के शिक्षा देने के अनुभव के आधार पर मैं कुछ स्लाइड दस बारह स्लाइड में मैंने अपनी विचार को व्यक्त करने के लिए आपको रख दी और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने को शिक्षा शिक्षक न बोल के मैं छात्र ही बोलना पसंद करूंगा क्योंकि एक अच्छा शिक्षक जिंदगी जीवन पर्यंत छात्र बना रहता है अगर उसके अंदर छात्र बना रहने की उत्सुकता नहीं होगी तो शिक्षक नहीं बन पाएगा अंतिम बात यह है कि कभी अगर मैं अपने वक्तव्य या विचार देते समय कुछ मैं ज्यादा कुछ चीजें गलत बोल जाऊं या कभी मेरी बातें किसी को बुरी लग जाए किसी की फीलिंग हर्ट हो जाए तो कृपया मुझे शुरू में ही क्षमा करिएगा क्योंकि बाद में क्षमा मांगने में तब तक तो चीजें बिगड़ जाती है तो मैं एडवांस में पॉलिसी मांग ले रहा हूँ बिकॉज आई मे बी आई एम वेरी क्रिटिकल एसेंट पॉइंट एंड आई बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन मेकिंग माई माई कंफ्यूजन एट सेटन पॉइंट so therefore please forgive me if it hurts some of your feelings now as we said and as i said we basically want to discuss uh the 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 methodology or the the principles of three aspects and these aspects are essentially as i said agar hindi mein bolna shiksha shiksha ho shiksha teenon ki baatein karni hai to us methodology ki ek pehle ontology ho उस अगर उस आप ऑन्टोलॉजी को समझ पाएंगे जो कि आप जानते हैं आपने बहुत लोगों को ज्ञान होगा वो फिर मैं नई चीज में बताने जा रहा हूँ लेकिन स्लाइड में चूंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ इसलिए मैं हिंदी में बातें बता रहा हूँ तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें दो मुख्य बिंदु है एक तो उसमें अध्यापक है और दूसरा है उसमें एक आपका छात्र है तो शिक्षक और छात्र के बीच में एक इंटरेक्शन एक कम्युनिकेशन होना होगा तो जो ऑन्टोलॉजिकल रिलेशनशिप जिसको हम लोग इंटरेक्शन बोलते हैं और जब भी कोई दो चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो एक हम लोगों के बायोलॉजी में बताया जाता है कि बिहेवियरल इमर्जेंस होता है एक नई तरह की तो जो शिक्षा और शिक्षण की पद्धति ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो कि टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन से इमर्ज होती है और ये समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है और होना भी चाहिए अगर नहीं होगा वो पद्धति अगर रिजिट हो जाएगी तो वो ऑब्सलीट होगा इसके बारे में भी मैं आगे आपको थोड़ा सा और आपके बारे में बताऊंगा तो लिहाजा आप देखेंगे कि जो अभी क्या हो गया है आज की जो समस्या क्या हो गया कि इस टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन एंड द मेथड ऑफ टीचिंग We all have converted into a linear process. Our linearity क्या हो गई है कि हमें लगता है कि मैं क्लासरूम में जाऊंगा एक मुझे करिकुलम बना दिया किसी ने दे दिया एक मैं स्टूडेंट्स को कन्वे कर दूंगा कैसे कन्वे करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आज के जमाने में जैसा लगता है मुझे और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है कि भैया मुझे डिग्री मिल जानी चाहिए चाहे वो डिग्री की कोई वैल्यू हो या ना हो वो भी रिमोट की डिग्री हो कैसी रिमोट हो हमें एक डिग्री चाहिए तो ये जो प्रोसेस लिनियरिटी है वास्तव में ये लिनियर नहीं है ये काफी नेटवर्क और इंटरेक्टिंग सिस्टम है इनमें जो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दिस ऑन्टोलॉजिकल प्रोसेस आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट फॉर यू विच यू ऑल वुड नो इट नथिंग वेरी नॉवल आई एम ट्राइंग टू पुट इन टू ए वेरी 
uh, in a kind of a slide where you can start uh, making your uh, just to initiate a discussion in your mind because I'm not able to see you, I'm not able to interact with you. So what I'm saying that has to create certain kind of a uh, question in your mind and your mind starts interacting and it starts creating a new thought process. So what is that? Obviously, teaching method is a content driven, which you all know that what you want to teach is if you don't mind in a content, you will say, how do I finish a course? And you heard in the morning processing said, actually teaching should not be content driven. And today, you see you are listening, that you see is talking about the content must be driven in a, either the process driven or it must be what is called a output driven. And that is what you are, an output to the learning outcome. So you have been asked to talk about learning outcome based curriculum framework. Now, so basically you look for the output and if the output is only a degree, then obviously what you are doing is right. But fact of the matter is output is not the degree. So, so one process is affected with the content, but the content alone is influenced by the way I deliver the content, typically called teaching methodology or pedagogy, which I will also deal upon. So I'm going to tell you a summary of my lecture through this cartoon diagram. But this is not the only one which, which creates interaction. Most of us, as a teacher, we talk about only these things. The teacher, a curriculum, and a content must be given by university or by the college or by courses committee or by the certain bodies and based on the content to call syllabus. And if there is a method, either whether you do a black whiteboard teaching, whether you do an online teaching, whether you do a interactive teaching, whether you do a blended teaching, the pedagogy and finally you deliver it. And each one ultimately will have to integrate. Unfortunately, this is, the problem does not, or the solution is not that simple. And problem. Why? Because a teacher, which is a communicator in this process, is heavily dependent. His his whole mindset, his whole process. And I am not just trying to say it. Today, if you talk about gunvatta, ek adhapan me ya adhapak me gunvatta ki baat karenge, to ap karenge bhai gunvatta pe ek achha adhapak ko recruitment mo honi chahiye. अब रिक्रूटमेंट हमारे कंट्रोल में है नहीं रिक्रूटमेंट तो हमारी यूजीसी है या कॉलेज है उसकी पॉलिसीज है रिक्रूटमेंट में बहुत सारे कंस्ट्रेन है तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और ये हम हमारा जो अगर हम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सो अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ ए टीचिंग व्हिच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द द क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवरी विल आल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय सर्टेन पॉलिसीज so the process is not that good. equally important. The poor student, I'm calling poor student because we don't give much choice to the student when our teaching happens. He is all the time bothered there about the future. Even though we are giving them degree, but since we shy away from the process when the students come to us for so what we do in the future, even though I know each college has a placement cell, but if you really look into that one, please forgive me, our placement cells are only our advertisement agencies. Why? Because if you really think, if you admit every year close to 1,000 students, do you make all the 1,000 students go for placement? Answer is not. So even a tiny percentage get a job in place, we see how we, we are happy that our job gets done and we rejoice and we display on the board, our, our, our public perception will increase, our ranking will go up, that's it. But actually, the responsibility wise, if every student, if I consider the individual, becomes extremely important in the whole process. So the poor student, even though I want to give the content with an excellent pedagogy to deliver, but if his mindset is all the time bothered about where would he get a job, what is his future, so he will, proper delivery will not happen. And uh, third problem, there are many, but I'm just trying to highlight a few, and I'll come down those one by one in more detail. I mean, less I say, at least I talk about in at least in our education system that the teacher is all the time equally influenced by the different administrative system. One is the policy given by the government, given by the various bodies regulating the education system. The, then the, the, the policies are delivered by the administrator. These administrators come to different forms and functions. And these administrative level equally 
influences the quality of a teaching or quality of a teacher. Similarly, a student, other than job and future, is all the time under pressure from what is called societal peer pressure. So the poor student, so ultimately, when I have just highlighted here a few points. So if you start looking into and discuss about how do I bring about the, the quality, this is a process for cases with Christ. So a linear process nahi hai agar humne content ko bahut badha bana diya to bina delivery hogi humne pedagogy ko bahut badhiya bana diya fir bhi nahi hogi ab aap dekhenge ki isme har note ka koi na koi role hai maine is process mein banane ki jo aapko process kiya hai ki is process mein maine aapko ek note इस प्रोसेस में मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि आपको ये दिखाएं कि जब भी हम इस पर डिस्कस करें तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए राधर देन टेकिंग लेकिन दुर्भाग्य से हो, होता क्या है जब भी कोई विषय आता है तो हम एक टॉपिक कि चलिए आप करिकुलम डेवलपमेंट पर बात करते हैं चलिए हम पेडोलॉजिकल मेथड बात करते हैं और इस लिहाज से ये जो टॉपिक जो चूज किया गया है इस एफ का ये बहुत ही बढ़िया और इसके लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ दोनों प्रिंसिपल साहब को और अमरजम कॉलेज के प्रोफेसर अग्रवाल को और और आर एस डी का ज्ञानतोष जी को और दोनों लोगों की पूरी जो एक टीम है जो मैंने मैं प्रोग्राम के थ्रू गया हूँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने बनाया है जो कि इसमें कहीं ना कहीं सारे कॉम्पोनेंट के बारे में एक विचार विमर्श करने का उन लोगों ने पॉइंट दिया है तो अगर आप सारे जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं अगर इसको ठीक से देखेंगे और कॉन्टेक्स में देखेंगे एक अच्छा आउटकम इस एफ डी पी का निकलना चाहिए इस एक ओवरऑल ओवरव्यू के बाद चलिए हम एक एक करके कुछ कुछ पॉइंट हम इसके बारे में जरा मैं इलाबोरेट करता हूँ बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से अपने अनुभव के आधार पर मैं इलाबोरेट करता हूँ उसको अब इफेक्टिव टीचिंग और लेक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे हमने एक कॉम्पोनेंट ले लिया हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीचर इफेक्टिव कैसे होगा या जो शिक्षक के बारे में या शिक्षा के बारे में वो कंटेंट के बारे में मैं बात करूँ उसके बारे में मैं टच करूंगा अगर इफेक्टिवली लानी है मैं उत्कृष्टता और गुणवत्ता की बात नहीं करूँगा वो बात करने में उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं एक इंग्लिश का टर्म है कि हम अगर इफेक्टिव होंगे तो इसमें दोनों कॉम्पोनेंट आ जाएगा उसमें उत्कृष्टता भी आ जाएगी गुणवत्ता भी आएगी और दोनों मिला के उस प्रोसेस में इफेक्टिव होगा तो लिहाजा मैंने अपने आधार पे और अपने कुछ हमारे गुरुजनों के आधार से जो मैंने अपने उनसे ग्रहित किया है उसके जैसे मैंने उनसे जो लिया है उनसे सीखा उसके आधार पर मैंने एक छह कमांडमेंट इसमें लिया है और छह कमांडमेंट क्या क्या है ये एक एक करके मैं टोटली आपको भी इसके बारे में अवगत कराऊंगा पहला कमांडमेंट और कारण क्या है कि टीचर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है अगर एक टीचर तो जैसे मैंने कहा कि छात्र उसका अगर ऑडियंस है कम्युनिकेट करना है उसको तो उसके में कई गुण भी आने चाहिए और उस कम्युनिकेट करने के लिए जैसे मैंने इसके पहले आपको जो स्लाइड दिखाई उस स्लाइड में वो फैक्टर्स कैसे कैसे उसको इन्फ्लुएंस करेंगे उसी के बारे में लेटर्स में इसका था ये जो कमांडमेंट है ये इसमें से पांच कमांडमेंट डब्ल्यू से शुरू होते हैं जो तो कभी कभी हम लोग फाइव डब्ल्यूज भी करते हैं तो और एक छठवा मैंने लास्ट में एड कर दिया है अपने आधार पर और एक डब्ल्यू वो डब्ल्यू नहीं होता एच से शुरू होता है लेकिन बोलने में वो डब्ल्यू सो आता है तो जैसे जो टेन कमांडमेंट थे मोजेस के ना उसी के आधार पे ये सिक्स कमांडमेंट मैंने बनाया है तो पहला कमांडमेंट क्या करता है दाउसा होता है हर चीज में कि आपको क्या करना है ये 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 एक समझिए ऑर्डर है या ये कमांड है लेकिन एक कमांड और ऑर्डर नहीं है ये एक आपको मैंने एक सेंस ऑफ लाइटनेस लाने के लिए मैंने इस लाइट में किया है इसको सबसे पहला रूल क्या कहता है कि नो योर सब्जेक्ट रूल पहला डब्ल्यू समस्या यह है कि जैसे मैंने कहा कि मैं एज ए अध्यापक क्लासरूम में जाता हूं और मुझे कुछ एक लेक्चर देना है या मुझे छात्र से विमर्श करना है जैसे मैं आज से आप विमर्श कर रहा हूँ मैं आपसे क्या बातें करने जा रहा हूं उसके विषय में मुझे मैंने थोड़ा सा पढ़ा है जो अधिकांश होता है जो अध्यापक नए नए अध्यापक बनते हैं अच्छे अध्यापक हैं आप सभी लोग होंगे लेकिन मैं ये नहीं कर रहा मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं शुरू शुरू में अध्यापन शुरू किया तो मुझे बड़ा लगा यार क्या करना है मैं तो जाऊंगा क्लास में ऐसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ाऊंगा सारा ज्ञान तो मेरे पास आ ही है लेकिन जब क्लासरूम में गया तब पता लगा कि मेरा पहला लेक्चर कितना डिजास्टरस लेक्चर और उसके कई कारण थे मतलब तो तो उसके बारे में भी 
याद करने के लिए तो तो उसके लिए मैंने रियलाइज किया उसके फिर मैं अपने गुरुओं के पास दौड़ा दौड़ा गया जो हमारे जो हमारे लिए रोल मॉडल थे उनके पास दौड़ा भाई गुरु जी कुछ ये बताइए ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्लास कैसे पढ़ाया जाए मैं ये मैं कह रहा हूँ इसमें सब्जेक्ट को समझना और सब्जेक्ट को इस तरह से समझना कि मैं दूसरे को समझा पाऊं इन दोनों में काफी अंतर है अब उसको कैसे दोनों में हम सामंजस्य बिताएंगे कि मेरी समझ क्या है उस समझ से मैं दूसरे को और दूसरे को समझाने में कई फैक्टर्स जो तो मैं आगे बताऊंगा तो पहला चीज है कि आप सब्जेक्ट को खूब डीप रूटेड उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक सिंपल रूल उसको बना कि हमेशा एक अच्छे लेक्चर का कॉन्फिडेंस आपका डीप लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट से रहता है जितनी ही डीप लर्निंग आपकी होगी जितना ही डीप नॉलेज होगा सब्जेक्ट का उतना ही अच्छा आपका लेक्चर होगा तो ऑब्वियसली कंटेंट ड्रिवेन है आपका लेक्चर कितना बढ़िया कंटेंट आप जानते हैं जैसे कि आप मूवी बनाते हैं तो मूवी में एक अच्छी कहानी बन जाए एक अच्छा कंटेंट बन जाए तो एक तो होती है कि कहानी और कहानी का लेखक तो कहानी लिखा लेकिन वो कहानी को मूवी के आधार पर डायलॉग राइटिंग उसकी अलग होती है तो शिक्षा पद्धति के समझिए तो मूवी मेकिंग की ही तरह है कंटेंट आपको पता कंटेंट की डिलीवरी के लिए आपका जो पेडोलॉजी है उसके हिसाब से उस कंटेंट को आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा इसके बारे में भी आगे थोड़ा सा बताऊंगा और और जैसा मैंने कहा कि उसको कितना ज्ञान होना चाहिए भाई उसके बारे में कोई लिमिट नहीं है तो कम से कम हम लोग ये मान लेते हैं अरे दुगुना तो कम से कम आना चाहिए ना ऐसा ना क्लास में जाए कि जितना पढ़ाना है उसको भी पढ़ के गए हैं और उसके बाद घबराहट हो रही है कि भाई जल्दी से कहीं क्लास खत्म ना हो जाए एक घंटा पढ़ाना है तो तो कहीं आधे घंटे में खत्म हो जाए कहीं चालीस मिनट खत्म हो जाए तो फिर रूल है कि कम से कम इतना पता रहे कि भाई चलो एक घंटे के बाद भी अगर क्लास एक्सटेंड भी हो जाए तो मेरे पास इतनी मेरी समझ है कि मैं उस क्लास को आगे तक भी ले जा सकता हूँ बट मैथमेटिक्स में कहते हैं कि अगर वन मिनिमल है तो टू से दुगुना हुआ अब दो से कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं इस कहने का मतलब है कि ज्ञान की सीमा और किसी को विषय को समझने की सीमा असीमित है एक अध्यापक के रूप में और एक अच्छा अध्यापन करने के लिए ये गोल आपको सेट करना होगा कि हमारी वो सीमा वो असीमित हो उसको किसी हम बाउंड्री में बांधेंगे किसी एक लिमिट में से आजकल हम बात करते हैं इंटर डिसिप्लिनारिटी ट्रांस डिसिप्लिनारिटी ये सभी उसका उसी का आउटकम है क्योंकि तो हमने कहा कि मैं तो जोलॉजी का छात्र हूँ मैं तो केवल जोलॉजी का जेड पढ़ूंगा और उसमें बॉटनी का भी नहीं पढ़ूंगा केमिस्ट्री का सी नहीं देखूंगा अगर ये ज्ञान कहता है कि जोलॉजी को समझने के लिए मुझे बॉटनी केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर की जरूरत है उस तो सीमा को बांधने की जरूरत नहीं है हमें उस सीमा के वो असीमित होना चाहिए उसकी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए वो वो एक हम लोगों ने क्रोवन दिया था डिजॉल्विंग बाउंड्री इवॉल्विंग सेंसेस कि अगर शिक्षा पद्धति में सुधार करना है सबसे पहला काम यह करना है कि आपको बाउंड्रीज को डिजॉल्व करना तभी सेंस अच्छा सेंस इवॉल्व होगा उसमें चलिए समय सी, कम सीमा में काम करना है दूसरा डब्ल्यू क्या है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये ये जो शिक्षा में या ये जो मेरा कंटेंट है मैं किसको दे रहा हूँ छात्र को दे रहा हूँ अब वो कौन सा छात्र है सब्जेक्ट वही है मैं वो बी एस का स्टूडेंट है कि एम का स्टूडेंट है कि एम फिल पी कोर्स है कि वो मैं एक लर्नर ऑडियंस को जैसे मैं आप लोगों को आप सभी एक हाईली क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस टीचर है आपको पढ़ाने के लिए और जो छात्र को पढ़ाना होगा इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट है कि मुझे ऑडियंस के बारे में पता हो कि मैं किसको पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा कंटेंट जो है उस हिसाब से कस्टमाइज होगा कंटेंट उसी हिसाब से पैकेज होगा अगर ऑडियंस हमें जो नहीं पता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जाने बात कहेंगे कि मेरा पहला लेक्चर को जो छात्र आएंगे मैं जानता ही नहीं हूँ बिल्कुल आप सही कहते हैं लेकिन उसके तरीके हैं कि कैसे हम अपने ऑडियंस को जाने तो जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो हर साल बदलती है कहने को क्लास वही होगा कहने को क्लास का लेवल वही होगा लेकिन उसके जो प्लेयर्स हैं उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे हर बार उनकी कंपोजिशन अलग अलग होगी हर बार उनका उनका बिहेवियर अलग अलग होगा तो हर साल हर समय हमारा ऑडियंस एक डायनेमिक है वो बदलते हैं सो दैट हैज टू बी कस्टमाइज एवरी टाइम एवरी टाइम एंड देयर एक कोई लेक्चर बना लिया हमने एक पद्धति आधारित वही पद्धति हम साल दर साल करते रहेंगे सेशन बाय सेशन करते रहेंगे बुरा मत मानिएगा वो शायद 
तब कल को फिर आपको वही होता है कि वही छात्र जो सीनियर से बोले बोले अरे वो टीचर आएंगे ना वो पहले ये बोलेंगे ये वाला जो बताएंगे ऐसे वाले में पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे तो आपको प्रोटोटाइप तब नहीं होगा जबकि आप उसको कस्टमाइज करेंगे हर बैच के अनुसार से लास्ट में लिखा कि भाई देखिए ऑनलाइन टीचिंग जो है वो अब मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ मैं तो मैं कैमरे में देख रहा हूँ सामने मेरे एक कैमरे की बत्ती जल रही है और मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं तो अब फेस टू फेस टीचिंग का एक अपना एडवांटेज है वैसे ही लेकिन ऑनलाइन टीचिंग को भी हम उस तरह से कस्टमाइज कर ऐसे भी लगे कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ जैसे सिनेमा बनता है अब क्या सोचते इतनी अच्छी एक्टिंग होती है जो एक्टर हंसता है रोता है गुस्साता है तो कैमरे के सामने से गुस्साता है लेकिन जो हम देखने लगता है नहीं वो तो हमेशा कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर ऐसी बात हो गई तो इसका मतलब टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए हमें एक मास मीडिया और उसको तो मूवी मेकिंग का भी ज्ञान होना चाहिए एक अच्छा टीचर बनना है हमें तो क्योंकि कैसे कम्युनिकेट करना किस ऑडियंस के लिए कम्युनिकेट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस उसके भी ज्ञान होनी चाहिए तीसरा जो है ये ये एक्चुअली ये डब्ल्यू से नहीं शुरू होता एच से शुरू होता हाउ और आजकल जो मेजर डिबेट हम जो मेजर डिस्कशन कर रहे हैं इसी पर कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि इसको कम जो पेडोलॉजी टर्म है ये केवल इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे समय का अभाव है मैं इसमें एक एक चीज पर एक एक पॉइंट पर हम आपसे विचार विमर्श कर सकते हैं और बहस भी किया जा सकता है ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं विचार विमर्श की बातें कर रहा हूँ और बहुत सारे आपके ऐसे इसमें रिसोर्स पर्सन है जो कि कई चीजों पर आपको कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान वर्धन आपका करेंगे लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपका मेथड जो है कि हाउ हाउ डू आई गिव एक्चर मैंने कहा कि मुझे एक लेक्चर देने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और समस्या है कि तैयारी तो ठीक है लेक्चर एक बार मैंने लेक्चर पढ़ लिया मैंने उसको एम एस सी में भी एम एन भी पढ़ा था पी एच डी में भी किया था मुझे लेक्चर देने के लिए तो तैयारी हो गई मेरी समस्या ये है कि आप कितनी देर का लेक्चर देना है अगर मुझे लेक्चर पाँच मिनट का देना है कि लेक्चर दस मिनट का देना है लेक्चर एक घंटे का देना है या लेक्चर अनलिमिटेड लेक्चर देना है समस्या है कि लेक्चर देने में भी छात्र का अटेंशन कितना ये भी इंपॉर्टेंट डिसाइड करना देर आर साइंटिफिक रिपोर्ट एंड स्टडीज दैट विद पैसेज ऑफ ए टाइम और अटेंशन स्पैन इज डिक्रीजिंग अब ये जो लेक्चर अभी डिजाइन किया गया है डिब्यू में एक घंटे डेढ़ घंटे का ये एंटीथीसिस है ऑनलाइन पीडियो ऑनलाइन लेक्चर में आपका अटेंशन स्पैन दस मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन हम क्या करें अभी ध्यान दो जीमेल और कहा कि नहीं एक डेढ़ घंटे का बोलना है और हम लोग की आदत बन गई बोलने के डेढ़ घंटे के बोल देते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कैसे हम उस टाइम जो हमारा अलॉटेड है अगर एक घंटा भी बोलना है तो कैसे हम उसको छोटे छोटे पाँच पाँच सात सात मिनट के स्नेपर्स छोटे छोटे कंटेंट में डिवाइड करें सो दैट कि हमारे ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बराबर बरकरार रहे उसमें और इस पर प्रिपरेशन कितना लगेगा इस पर मैं आपको एक एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं विल्सन वुड्रो विल्सन नाम है उनका और कई कुछ लोग नाम सुने होंगे शायद ये अर्ली नाइनटीन हंड्रेड में हुआ करते थे उनके बारे में एक फेमस कोट है तभी उनसे पूछा कि साहब मिस्टर प्रेसिडेंट हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रिपेयर योर स्पीचेस ही सेज डिपेंड्स इफ आई हैव टू स्पीक फॉर टेन मिनट्स आई नीड अ वीक इन फॉर प्रिपरेशन इफ फिफ्टीन मिनट्स मे बी इन थ्री डेज बट इफ यू वॉन्ट टू मेक यू स्पीक फॉर आवर टू डेज हियर आई एम रेडी नाउ नाउ वॉट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ लेक्चर इन वर्स टू बी प्रपोर्शनल टू टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ अ लेक्चर जितना ही छोटा लेक्चर है उतना ही ज्यादा प्रिपरेशन है कि कैसे इफेक्टिवनेस लाने के लिए मैं उसके लिए कितनी तैयारी एक एक शब्द जो उसमें हम चूज करेंगे इस्तेमाल करेंगे टाइम जितना कम होगा इफेक्टिवनेस लाने के लिए उतनी ही ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होगी तो ये भी आप ध्यान रखिएगा जो यंगर यंग लोग हो जो नए नए करियर शुरू किए हैं इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा इतना आसान नहीं होता कि क्लासरूम में अगर हम सब कुछ जानते हुए भी अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे टाइम के आधार पर तो एक अच्छा क्वालिटी uh, डिलीवरी नहीं हो पाती उसमें जैसे मैंने कहा कि उसके बाद आपका मेथड ऑफ डिलीवरी क्लास का कितना बड़ा है ये बीस बच्चे का क्लास है ट्रिवियल क्लास है ये जनरल ऑडियंस है पाँच सौ का क्लास है तो मैं तो पावर पॉइंट शायद बना के आपको दिखा रहा हूँ फिर भी मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा इसको एनिमेट कर रहा हूँ सारा कंटेंट इकट्ठे नहीं दिखा रहा हूँ तो 
डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पावर पॉइंट का कंटेंट कितना होना चाहिए कितना बड़ा लिखा होना चाहिए क्योंकि क्लासरूम कितना बड़ा है वो तो कितना बड़ा प्रोजेक्शन हमारे क्लास में होगा कितना पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट कितना देख पाएगा नहीं देख पाएगा सो देर इज फॉर एवरी थिंग देर इज ए रूल इट इज नॉट ए सिंपल दैट आई मेड ए पावर पॉइंट आई कैन प्रेजेंट दिस पावर पॉइंट इज टू बी प्रेजेंटेड फॉर अ क्लास ऑफ थर्टी और दिस पावर पॉइंट इज प्रेजेंटेड अ क्लास ऑफ फाइव हंड्रेड दिस इट विल डिपेंड अपॉन दैट इफ यू वॉन्ट एफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द कंटेंट दैट मीन हाउ दिस कम्स इसमें लास्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे पावर पॉइंट में जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी चीज आप बोलने जा रहे हैं क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम होता है जैसे जैसे स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा है पहले 12 मिनट होता था एक ह्यूमन ब्रेन का अटेंशन स्पैन अब वो 6 मिनट हो गया स्ट्रेस के चलते और जैसे मैंने कहीं प्रोडक्ट और भी कम होने जा रहा जो यंग जनरेशन आ रहा है जो मल्टी और डेट और इंटरनेट से काफी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा अब उसको इफेक्टिवली उसके ब्रेन को हम कैसे इंगेज करें उसके लिए इम्पोर्टेंट है जिसको कहते हैं कि कोई चीज हम बोलने जा रहे हैं हर स्लाइड में हर लेक्चर का हर कंपोनेंट का थ्री टीज उसको हम लोग बोलते हैं टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल जिसको आप इंट्रोडक्शन करते हैं वो इंट्रोडक्शन एक लेक्चर का होता है इंट्रोडक्शन हर स्लाइड का होगा और हर स्लाइड का कंटेंट होगा विद आर टेल देम जब भी आप डिस्क्रिप्शन दिए लास्ट में होता है कंक्लूड करिए टेल देम वॉट यू हैव टोल रूल इसमें यह है कि आपको हमेशा ख्याल रखना है कि टेल देम वॉट यू आर गोइंग टू टेल टेल देम एंड टेल देम वॉट यू टोल अगर इन तीनों के बीच में हर स्लाइड और हर स्क्रीन में तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स है रूल्स है आप आगे ध्यान देंगे तो और एट द एंड ऑफ इट ये सारा इसका फिट क्या है आप कहते हैं फीडबैक लेंगे ठीक है फीडबैक कागज को लेकर हम बढ़िया से लेके बड़ा खुश हो सकते हैं बच्चों ने बहुत बढ़िया फीडबैक दिया क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं आ रही ऐसा फीडबैक में दिया कि पैस को मैं अच्छा दिखेगा ही दिखेगा असली फीडबैक अगर फेस टू फेस क्लास हो रहा है तो जो ऑडियंस हम कहते हैं उस क्लासरूम का जो कि आई कॉन्टेक्ट होता है फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है तो इसको हम उसके फेस में एक हैप्पी लुक होता है दैट हैप्पी लुक इज द बेस्ट फीडबैक दैट हाउ द लेक्चर हैज गॉन वेल आर नॉट तो एक हैप्पी लुक आप अपने ऑडियंस में जब आप फेस टू फेस क्लास करते हैं तो उस हैप्पी लुक को खोजना बहुत जरूरी होता है अगर वो खोज लिया आपने तो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं कि हमने ब्लैक बोर्ड यूज किया चौक एंड टॉक उसके भी गलत पेटागॉजी है आजकल हम मल्टी मीडिया जिसमें मैंने कहा कि पावर पॉइंट है वीडियो लेक्चर है ऑनलाइन लेक्चर है रिकॉर्डेड लेक्चर है आप देखें कि धीरे धीरे अब आपका कोई भी अगर हम एक यूट्यूब पर लेक्चर डेढ़ घंटे का डाल दें किसी के पास पेशेंस नहीं है वो खर्च से हम उसको स्कॉल करना शुरू कर देते हैं तो यूट्यूब के मेजोरिटी वीडियो आप देखेंगे मैक्सिमम दस मिनट के होते हैं और उसमें भी वो शुरू का उसका इंडक्शन होता है लास्ट में उसको होता है भाई इसको आप लाइक करिए क्योंकि मेरा चैनल है तो वर्चुअली आप देखेंगे तो छह मिनट का ही एक इफेक्टिव मीडिया अगर आप तो बेसिकली अगर आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं या ऑनलाइन लेक्चर का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऐसा उसको प्लान करिए कि छह छह सात सात मिनट के एक एक कंसेप्ट को आप कन्वे करिए और फिर उसको फिर उसको वहीं कंक्लूड कर दीजिए फिर अगला पॉइंट लीजिए उसके अगले वीडियो बनाइए फिर उसका आप इफेक्टिवनेस को आप ले आए करके तो जब मैंने कहा ऑनलाइन टीचिंग में उसका एक अलग चैलेंज है अनफॉर्चुनेटली जो मेथड्स हमारे क्या हो गए हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं चाहे वो एम एस टीम हो चाहे सिस्को वेबेक्स हो या जूम हो ये कोई भी टीचिंग के लिए नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हमने इस कोरोना पैंडेमिक में एक ऐसा अनप्रेसिडेंट सिनारी हुआ है तो हमने इसको एडॉप्ट कर लिया हमने ये सारे टूल्स केवल प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए बनाए गए हैं जिसमें कि पांच लोग दस लोग पंद्रह लोग बैठेंगे उनका पर्पज है मीटिंग एंड डिस्कशन उनका पर्पज टीचिंग नहीं है यही कारण है कि जितने भी आजकल प्राइवेट चैनल्स आ रहे हैं जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं वो देखेंगे कि उनको एक अपने अपना ही वो टूल्स डेवलप कर रहे हैं तो उस टूल को कैसे हम इंटरेक्टिव बनाए तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है इस समय कि हम कैसे इस ऑनलाइन टीचिंग में एक अच्छी टीचिंग कैसे कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन जैसे मैंने कहा ऑनलाइन टीचिंग के लिए क्या है हमें एक मास मीडिया कम्युनिकेशन का जरूरत होना बहुत जमा लगे इसीलिए जब हम लोगों ने ट्रस्टेशन सेंटर में कोर्स किया क्या था मास्टर इन मैथ्स एजुकेशन तो मैथ्स तो था था लेकिन मैथ एजुकेटेड बनने के लिए मीडिया का नॉलेज जरूरी है कम्युनिकेशन का नॉलेज जरूरी है तो लिहाजा हम लोगों ने जामिया से उसको करते हैं और जामिया में वहाँ उनको मास मीडिया का कम्युनिकेशन पाया जाता है उसमें बहुत तो मजाक उड़ाए थे करे भाई तो ये, ये बात मैं आपको दो हजार ग्यारह के बता रहा हूँ कि भाई मैथ्स वाले को मास मीडिया दिखा लेना देना उसको तो इक्वेशन बताना है उसको तो डिराइव करना है उसको तो फॉर्मूला बताना है लेकिन कम्युनिकेशन बनने के ल
और वो आज तो हर एजुकेटर को एक मास मीडिया और कम्युनिकेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है नहीं अगर पता है तो हम लोग कहीं कहीं से नॉलेज लाना होगा दूसरा कि जब हम बोलते हैं जैसे मैंने कहा कि हमें तो नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या प्रश्न है मैं क्या बोल रहा हूँ आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ आप क्यों मुझे सुनेंगे आपके पास कंपल्सन क्या है सुन कोई कंपल्सन नहीं है सुनने के लिए तो जो हम आजकल हम लोग ऑनलाइन में एक मजाक करते हैं कि हर आदमी डिजिटली प्रेजेंट होता है बट फिजिकली एंड मेंटली एबसेंट होता है बहुत सारे जोक इस पर अवेलेबल है तो आजकल हो गया लेकिन जब क्लासरूम में वाई शुड ए स्टूडेंट लेसन टू मी वट इज द कम्पल्सन फॉर स्टूडेंट फॉर मी लेसन टू मी इज दूडेंट इंटरेस्ट बाई मे माई बायो डेटा इज द स्टूडेंट इंटरेस्ट बाई माई प्रीवियस प्रोसीजियर दैट नो नो आई डू गुड टीचर और और डू आई मेक ए कनेक्ट विद स्टूडेंट्स और इज माई टीचिंग इज ए लर्नर सेंट्रिक टीचिंग राधर देन पेडागॉजी और कंटेंट ड्रिवेन इज माई टीचिंग कस्टमाइज या पर्सनलाइज डू आई टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल सो देर हैज टू बी ए प्रॉपर वे दैट आई शुड फील इन सच आई शुड टीच इन सच ए वे दैट द स्टूडेंट शुड हैव द सेम क्वेश्चन सेम क्यूरियस इन माइंड वट आई हैव विच आई बोट एक्सप्लेन टू दैट This it requires a little bit of practice. What I am trying to say to understand and do that, and this again, I borrow the uh, Woodrow Wilson's uh, content in that. That when he is communicating as a president, when he is communicating to his audience, he says, "I not only use all the brains that I have, but all I can borrow." So from whom is the brain is borrowing? The brain borrowing is for the audience. He is borrowing. That means, what is the brain of the audience? What is their level? What is their level of perception? What question would they have in mind, and which I am communicating with them? So this, this is typically you call in a general method. I have developed a connect between myself and the audience or the student. If this connect gets developed, then my teaching would become perfect, and learning would be that the the happy feeling on the face would come out at the end of the my lecture. The, the fourth one. The last two are not as important. In our structured teaching, but they are more important for a conference. Like for example, this kind of FDP. Now, just like what is the time of the lecture? Now, imagine, for example, if you have many people who have attended conference, then what will happen? One, just like that. Now, just like my lecture was talking about, now it's lunch time. It's going to be a lecture. The lecture has been pre-planned. And I will say half an hour. Now, we have to finish lunch. We have to finish it quickly. So, we have to finish lunch. Are you understanding this? तो माइंडसेट तो हमारा चला गया लंच पे हमारी सारी जो ब्रेन का जो कनेक्शन है वो हमारे हंगर सोसाइटी सेंटर बोलते हैं हंगर सेंटर एक्टिवेट हो गया लर्निंग सेंटर स्विच ऑफ हो गया अब हम लेक्चर दिए चले जा रहे हैं कौन उसको सुनेगा उस लेक्चर को पोस्ट लंच सेशन वो भी एक गड़बड़ है पोस्ट लंच सेशन में अगर हम स्ट्रांग मैथमेटिक्स ड्राइव कर रहे हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन से स्टमक में आकर ब्रेन स्टार्व करता है तो नींद आने लगती है ऑटोमेटिकली वट आम टाइम से कि जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मेरा लेक्चर जब भी टाइम टेबल बनता बिलीव करिए मैं टाइम टेबल बनाने वाले से सबसे पहले झगड़ा करता हूँ भाई मेरा सबसे पहले नौ बजे वाला क्लास आठ बजे वाला क्लास शुरू होता है मैं पूछती हूँ क्यों मतलब भाई घर से फ्रेश माइंड आएगा मैं भी फ्रेश माइंड आऊंगा तो उसके पहले वो बाकी छठवा सातवा लेक्चर सुनते सुनते उसको दवाएंगे तो सच में चुका रहेगा लास्ट लेक्चर में क्यों सुनेगा हमको भाई इसलिए मैं ये बहुत करता हूँ कि मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहता हूँ ना कि मैं केवल अपना जॉब करना चाहता हूँ जॉब करना है तो लास्ट वाला बहुत बढ़िया लेक्चर है कि चाहे लड़के आधे घर जाएंगे आधे चले जाएंगे अच्छा लेकिन अगर इफेक्टिव करना है तो हमें टाइम ऑफ द लेक्चर कब शेड होता है और किस कंटेंट को डिलीवर करना ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट है उसकी स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इवन कॉन्फ्रेंसेस में आई डू रिक्वेस्ट कि भाई अगर मेरा लेक्चर शुरू करना है तो मॉर्निंग आवर में फर्स्ट आवर में रखिए टुडे आफ्टरनून में इसलिए रखना पड़ गया मुझे क्योंकि इसके मॉर्निंग में मैं एक सी के एक लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कल वहाँ भी लेक्चर देना तो टाइम ऑफ द लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ध्यान देना करना और जैसे मैंने कहा कि प्रिपरेशन ऑफ द लेक्चर आल्सो डिपेंड्स व्हेन यू आर गोइंग टू गेट लेक्चर तो टाइम के आधार पर उसके आपको कंटेंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा मॉडिफाई करना पड़ेगा पाँचवा तो अंतिम है छठवा तो मैंने ऐसे ही बताया बनाया है पाँचवा भी उसमें कि वो लेक्चर कहाँ शेड्यूल्ड है वो लेक्चर मैं दिल्ली में दे रहा हूँ कि लेक्चर जर्मनी में दे रहा हूँ कि लेक्चर अफ्रीकन कंट्रीज में दे रहा हूँ कि लेक्चर एक रिमोट विलेज में इंडिया के दे रहा हूँ क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके आधार से 
जैसे देखेंगे हमारे कुछ बड़े बड़े राजनीतिक हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं जहाँ जाते हैं उस हिसाब से कोई उनका कोई कल्चरल प्रैक्टिस या कोई उनके वो कनेक्ट डेवलप करने के लिए उनके लैंग्वेज में या उनका कोई जो या उनका कोई उस एरिया का कोई एग्जाम्पल पिकअप कर लेते हैं तो आपका लेक्चर कहाँ दे रहे हैं उस हिसाब से कंटेंट में जैसे मैंने कहा कि मैं अगर जर्मनी में लेक्चर दे रहा हूँ आपको इंडियन कंटेंट का जोक बताऊंगा तो कौन सुनेगा उसको कौन हंसेगा उसको क्योंकि वो जोक तो इंडियन कॉन्टेक्स के लिए बनाया गया क्या जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ कुछ पॉपुलर लेक्चर देता हूँ पर ये मैंने खुद फील किया कि वही वही कंटेंट वही लेक्चर जब मैं डेली में दे रहा हूँ और जो परसेप्शन ऑडियंस का है और वही लेक्चर में एक रिमोट विलेज में गया चाहे शिलोंग में गया नॉर्थ ईस्ट में गया दुर्ग में वो लेक्चर दिया उस लेक्चर की कंटेंट सेम होते हुए उसको पैकेजिंग जिसको हम करते हैं उसको डिलीवरी करने के लिए उसको बहुत ही मैसेज चेंजेस करने पड़ते हैं उस लेक्चर को प्रोपेशन करने के तो प्लेस ऑफ ए लेक्चर तो ठीक है आपके सिलेबस बेस्ड में प्लेस सेम रहता है लेकिन वहां पर भी टाइमिंग और क्लास ये सब बहुत मैटर करता है कि आपका लेक्चर कैसे प्रिपेयर करता है अंतिम इसमें जो आता है उसको एक्चुअली पांच ही कमांडमेंट है पांच डब्ल्यूज हैं वो छठवा तो मैंने ऐड कर दिया है देखिए सब कुछ के बावजूद भी हम ये जो भी काम कर रहे हैं अगर इसको हम बर्डन लेके करेंगे तो फिर ये प्रिपरेशन हर दैट मीन ऑल द थिंग हैज टू डन इन होल हार्टेड मैनर कहने का मतलब जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो ये वो जो है वो केवल आप नहीं दे वो पूरा आपको तो होल माइंड बॉडी हार्ट पूरे एकदम उसको लेक्चर में आप पूरे इंडोर्स्ड होगा वो पूरा का पूरा लेक्चर आपका हो जाता है उसको ना उस 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 डिलीवरी उस लेक्चर को आत्मसात कर लेंगे तो जो उत्कृष्टता आएगी जो श्रेष्ठता आएगी या जो उसमें क्वालिटी जो होनी होगी वो सब कुछ एक साथ आ जाएगा बस कि आप उस पूरे चीज को खूब अच्छे से ये करना है मुझे ये मैंने ये एक शब्द मैंने हिंदी का जब तक से उस पूरे विषय को उस लेक्चर को उस प्रोसेस को उसके उद्देश्य को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक से हमारा लेक्चर उन पांचों डब्ल्यूज के बावजूद भी वो लेक्चर अच्छा नहीं हो पाएगा तो ये ये मेरा अनुभव है कि पहले तो हमें उस लेक्चर को कंप्लीट उस पूरे प्रोसेस को आत्मसात करना पड़ेगा तभी जाके ये हो पाएगा अभी मैं चूंकि इसमें चैलेंजेस की बात थी मैं केवल अगला पांच सात मिनट ही लूंगा बाकी समय दे दूंगा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा देखिए जो भी पॉलिसी एजुकेशन की बनी है अगर डिटेल में जाइए चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो बात करते हैं बेसिकली उन्हीं पांचों विषय के आधार पर अब जैसे आपने कहा कि एन बना नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या आप ध्यान से भी बैठ के पढ़ेंगे और क्लियरली क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने वो पांच कंटेंट बताया है वो वो कहाँ के लिए है ओरिजिनल किस रीजन में है लैंग्वेज क्या होना चाहिए ये सब चीजें उन्हीं आधार पर उनका डिवीजन किया हुआ है दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पीस मील में देख रहे हैं जैसे मैंने अभी सोशल रेलिवेंस कहा पर्सनलाइज एजुकेशन कहा एजुकेशन के एवोल्यूशन जो है कभी अभी विषय का समय नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है एजुकेशन वन जो था वो पर्सनलाइज था गुरुकुल सिस्टम था लेकिन आज जब हमें लार्ज नीड को फुलफिल करना है तो कैसे हम पर्सनलाइज करेंगे तो ये जो मेजर कंटेंट है इनको अगर हम तीन ब्रॉड में डाल दें कि पहला ये कि हमें लार्ज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस को भी एजुकेट करना है साथ ही साथ कुछ एक ऐसी पद्धति बनानी है जो पर्सनलाइज भी हो जाए कि वो लर्नर सेंट्रिक हो जाए एंड द लर्नर शुड स्टार्ट कनेक्टेड टू वॉट आई एम टीचिंग इसके लिए सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये करने में थोड़ा मुश्किल का काम है लेकिन किया जा सकता है जैसा कुछ दिनेश सिंह जी ने कहा इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोग इनोवेशन सेंटर में ऑलरेडी कर चुके हैं कि लार्जर ऑडियंस में भी हम पर्सनलाइज एजुकेशन दे सकते हैं और जो ई फोर या ई फाइव हम लोग बोलते हैं जैसे मोर ऑफ ए पर्सनलाइज एजुकेशन इन ए लार्जर एंड आई सेट इफ माई टीचिंग इज नॉट वॉट इज कॉल आउटकम ड्रिवेन उसका रेलिवेंस क्या है स्टूडेंट्स uh, का एस्पिरेशन uh, फुलफिल नहीं करेगा तो उसका कोई पर्पज तो क्वालिटी लाने के लिए इन पैरामीटर्स को भी मैं बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा ये बेसिकली जो मैंने पॉलिस स्लाइड आपको दिखाई थी उसी को मैं अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के डिफरेंट हेडिंग्स पैरामीटर के टर्म्स में आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कभी बैठ के आप एन को आप देखेंगे तो आप उसी स्लाइड के टर्म्स में आप समझ सकते हैं
नेक्स्ट हमने आ गया क्या कहा कि तो जो फर्स्ट टू रोल है ये क्या कहता है कि टीचर का काम केवल लेक्चर देना नहीं है टीचर का काम एक सर्वांगीण जो कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास तो टीचर का रोल जो है जो पहले गुरुकुल सिस्टम में होता था जो आचार्य का होता था रोल जो अपने आचरण से सिखाता था तो इंग्लिश में उसको कहते हैं उसको मेंटर का रोल करना उसको पढ़ाना कम है उसको गाइड उसको फैसिलिटेटर करना उसको हैंड होल्डिंग ज्यादा करनी है तो इसको कई शब्दों में कहा गया कि उसको बच्चों में इंटरेस्ट आ जाएगा ये हो जाएगा कई कई शब्दों में कहा गया बट एसेंशियली दिस इज ए a big challenge how do a teacher become mentor how do a teacher become aacharya and how do a teacher becomes connects to the students so that it is becomes a facilitator to fulfill all the objective ye keval nahi karna ki sir humne to content badha diya hum syllabus khatam kar diya hum exam khatam kar liya aur aaj ke ob meet mein sab number percent number pa gaye hamara kaam khatam ho gaya aur hamara promotion ho jana chahiye pura mat paniye ab jaise nep 20 mein ecosystem ki baat hoti hai ki kaise hum तो भी मैंने कहा कि वो इकोसिस्टम क्या है कि जब हम अभी तक जो हमारे में है कि हम डिग्री ड्रिवेन कोर्स करते हैं दैट इकोसिस्टम से क्रिएट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड उसको सारे एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए हमें उसको सोसाइटी से कनेक्ट अभी क्या होगा कि हमारा सारा टीचिंग सिस्टम सारा कंटेंट इट इज एज ए बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड द क्लास एंड दैट इज अ वेर रीजन द स्टूडेंट ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट कम इन द्लास And and government is also finding it much easier that this thing can be given online, or thing can be uploaded on website. There are various schemes for the government, and we feel very upset because then soon what will happen? That one, this guy drop it. What is? That if we don't take the challenge, we will lose. So very quickly, a large number of a teacher don't feel it bad will become redundant. If you don't start playing our role properly, if you don't wake up to the challenges and don't try to change ourselves, very soon the challenges will make us redundant. Will become unrequired in the system. So we have to be looked into how do I modify, customize, so that we fulfill that dream of the societal requirement, the aspiration, the job. So this is the beyond classroom teaching, and that is what I said. The uh, the when you say dissolving boundary, dissolving boundary is not only dissolve the boundary of the subjects, dissolve the boundary of the classroom, dissolve the boundary of our own group system. The classroom is not the third thing we have to do. और लास्ट जैसे मैंने कहा तो इसमें वही वॉल्विंग सेंसर डिजॉल्विंग बाउंड्री इसकी थीम होगी और लास्ट जैसे मैंने कहा कि जो भाई वो तो लर्निंग आउटकम बेस्ड होना चाहिए डिफरेंट सी बी सी एस आप कर रहे हैं ये सब बेसिकली बहुत ही डिस्कस करके किया गया है कभी भी नहीं जिससे और बॉडी में कभी होलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश नहीं की इट क्लीन थ्रस्टेड ऑन एस एंड यू सॉल्व रिएक्शन टू बट यू लुक इन टू इट इफ यू स्टार्ट डिजाइनिंग बेस्ड करिकुलम automatically how do i evaluate a student becomes a, a method of evaluating becomes possible because if i'm purpose is to learn, assess the outcome then a five question is not going to assess the outcome which normally we do so the whole education examination system has to become different the content has to be completely revamped which is going to be done so ye sab cheeze main aapko quickly ek challenge ko bata raha hu par aaj kal ek ho gaya ki online education examination system learning management system ye dheere dheere अब तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है एजुकेशन फाइव सिस्टम का जो थीम जो है वो क्या है कि टीचर्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट इट बट टाइम एंड स्पेस ऑफ टीचिंग इज नॉट गोइंग टू ये समझ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फेस टू फेस टीचिंग में भी टाइम एंड स्पेस इज गोइंग टू बिकम कंसीडर इन सच ए वे दैट व्हेन डू यू गिव वेयर डू वी गिव एंड व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग डू वी गिव इट ऑल नीड्स टू बी डिबेटेड एंड नीड्स टू बी रियलाइज्ड दैट द चैलेंजेस आर गोइंग टू कम सो अल्टीमेटली वी इट इज वी हु हैव टू आस्क आवरसेल्फ But if I'm going to teach, is it am I teaching just to get a job? I get a salary. Or am I teaching is to deliver what is required, which I said in the beginning? And if all the points are taken, the bottom line I'm saying is what to teach and why to teach. If we start discussing in that one, we start introspection, we start debating in ourselves. Major time of debate goes in different directions. In each our each our education system, if you discuss, uh, we hardly spend time on debating on. What to teach and why to teach? Rather, we are our content the syllabus are made in such a passing comments, and we never bother about it. As a consequence, later on, keep lamenting that the government thrust carry a government of our own. Now, chala rahi hai government so much. Ye kar rahi hai. Sab kuch thi ram government ek hamare liye purana British Raj ka government ho jata hai, aur hum ek andhuri kari ho jata hai. Toh, agar is challenge ko abhi nahi samjhenge, 
और साथ अपने को मेंटली नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आगे और बड़ा चैलेंज है पॉइंट इज आई एम इट इज इजी टू से हाउ डू आई ब्रिंग क्वालिटी एजुकेशन हाउ डू आई ब्रिंग इन टू ऑल दी सिस्टम इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस एंड इच वन ऑफ यू बिलीव मी यू आर इक्प टू इट वी नो नो वी टू टीच यू It's simply what I have done through this lecture is I have only tried to remind it. I have tried to revise the things for you in a slightly structured manner, the way I thought it is important when I sit. I think in that direction. So I believe if you all sit together, you all discuss and debate together, very soon a good outcome will come out of it. I think this is this is all I had, and thank you all for your patient hearing. And this is the endless. I have only touched upon the few points. डिस्कशन इसमें तो कोई अंत नहीं है तो हरि अनंत का हर कथा अनंतता की तरह चलने वाला भाष विषय है आप जैसा कहेंगे धन्यवाद आई कैन आज द पार्टिसिपेंट इफ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन पुट अप इन द चैट बॉक्स वील वेट फॉर अ मिनट और सो या कैन आई टेक अप द स्लाइड इफ नॉट इंपॉर्टेंट और इफ समबडी वांट्स टू गो टू द स्लाइड आई कैन गो जी सर any questions uh, from the participants they can put up in the chat box ravinder is the chat box on yes ma'am it is active so i'm just uh, looking at a lot of compliments for your sessions coming up i think same uh, can be seen by you also in the chat box so a lot of appreciation for your lecture is definitely there sir as always and it is always a pleasure to listen to your talk thank you <laughs> So these points, if they may always say, uh, the, my slide is open. It can be shared if anybody wants to make it. Yes, sir. Yeah. We'll definitely, uh, sir. Once you share the link or the on uh, PPT, uh, once you share the PPT, we always do it that way. Mm -hmm. That uh, Vinita ma'am always shares it with the participant through the technical team. So we will do that, sir. Okay. And we even share the uh, emails of the uh, resource person, so uh, the participants can approach them through email later on. Also, sir, if you. Oh, in the first slide, uh, if the introduction, I always give my email. If yes, you would sir. have seen the first slide, yes, I have seen, sir. I my seen email sir. is always given. Okay, uh, so, so if anybody wants to interact with. Uh, uh, yes, so sir. I think uh, thank you, sir, for all the such an enriching, knowledgeable session. on teaching in higher education effective and uh, challenges that are there as we can see in the chat box there are a lot of compliments as usual sir for your lecture that you have uh, given and uh, sir your humble initiation of the session by disclaimer of not being an effective teacher communicator language expert lifelong learner itself set the right note for the session as well as for the refresher course because this was the first se technical session that was there truly said by you sir that teacher is affected by policy changes but we have to maintain a balance to ensure holistic approach in teaching i also take the opportunity uh, sir to thank you for appreciating the vision of our principal sir dr gyanatosh kumar jha sir who always comes up with new ideas for us to work on sir on the basis of his experience uh, has developed uh, and shared with us six commandments which a teacher must follow in this session sir in his dialogue discussed in detail about what a teacher must keep in mind for effective teaching like know your subject well know your audience well effective means of lecture delivery teaching pedagogy connectivity with uh, teach with students appreciate the entire teaching process to name a few sir uh, you have personal i on a personal note i just want to share your views uh, and i definitely endorse your view that a teacher evolves over the years while teaching and initial mistakes along with a lot of uh, common uh, anxiety is common to all the teachers and all of us when we started our career sir sir in your dialect you have discussed in a very simple manner in and encouraged us all teachers to prepare well for the challenges put before us teachers because of the changes in technology 
Thank you, sir, for being there always for us, especially for ARSD College, sir, in all our endeavors. And I thank you for sparing time on my behalf and on behalf of Dr. Vinita Thuli, IQAC head and definitely Atma Ram Sanatan College for always being there for us. Thank you, sir, once again. And right. with this, we come to an end of the first technical session. Uh,